So ist sie weltberühmt geworden, die sanfte Hügellandschaft der Toskana. Olivenhaine, Pinien, Zypressen. Und ganz oben thronen alte Dörfer wie vor Jahrhunderten. Doch diese Idylle ist zunehmend bedroht. Ein Häuschen in der Toskana, das möchte fast jeder. Und immer mehr Wünsche werden erfüllt. Zweitwohnungen, Ferienapartments, gebaut wird ohne Rücksicht auf Verluste. Das Problem, jede Gemeinde kann machen, was sie will. Die Gemeinden können selbst entscheiden, welche Baugenehmigungen sie erteilen zur Stadtentwicklung, ohne Kontrollen von höherer Stelle. Dass die Neubauten das berühmte Landschaftsbild der Toskana zerstören, nehmen viele in Kauf. Die alten Dörfer in der Toskana sind zwar wunderschön, doch Arbeitsplätze gibt es hier kaum. Durch den Bauboom erhoffen sich die Einwohner wirtschaftlichen Aufschwung. Oft wohnen hier nur noch alte Leute. Wenn bei uns einer fehlt, kann man auch nicht mal eine Partie Skat spielen. Das sage ich ganz offen. Doch der Bauboom könnte auch ein Bumerang sein, denn schon ist die Auszeichnung als Weltkulturerbe in Gefahr. Der Schriftsteller Asso Rosa hat deshalb eine Vereinigung zur Rettung der Toskana gegründet. Die Hoffnung auf wirtschaftlichen Aufschwung für ihn ein Irrtum. So gut wie nie werden lokale Handwerker eingesetzt. Und alles Geld wird ausgegeben, nicht für die Einwohner, sondern für Touristen, die nur zeitweise vorbeikommen. Um den Massengeschmack des internationalen Publikums zu erfüllen, werden alte Gutshöfe ausgebaut. Oft zu gesichtslosen Luxusherbergen klagen Umweltverbände. Das ist ein Ort ohne Seele geworden. Es ist nicht mehr wie früher. So könnte es überall in der Welt aussehen. Ein Häuschen in der Toskana, noch ist das für viele ein Traum. Doch wenn die Hügellandschaft weiter verbaut wird, könnte bald schon in der Toskana nur noch das Baugewerbe blühen.